কেমন আছো ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং তোমাদের মাধ্যমিকের পরীক্ষার প্রস্তুতি তোমরা খুব ভালোভাবে নিচ্ছ আজকে যে চ্যাপ্টারটি শুরু করছি সেটা হলো তোমাদের অধ্যায় বারোতে রয়েছে গোলকের চ্যাপ্টার ঠিক আছে সেই গোলকের চ্যাপ্টারটি তোমাদের শুরু করছি এই গোলকের চ্যাপ্টারে প্রথমে আমরা সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা একটু জেনে নিই তারপরে পরস্পর অঙ্কগুলো আমরা করব তো সেখানে এখানে আমরা কি ধরব যে এটা হলো আর গোলকের কেন্দ্র থেকে তার বাইরের পরিধি পর্যন্ত যেদিকেই তুমি নাও না কেন এদিক থেকে এদিকেও হতে পারে বা এদিক থেকে এদিকেও হতে পারে এই কেন্দ্র থেকে যে মাপটা নেবো সেটা আর ধরবো তো সুতরাং গোলকের সমগ্র তলের যে ক্ষেত্রফল সেই সূত্রটা আমি লিখে নিয়েছি ফোর পাই আর স্কোয়ার এই আরটা কিন্তু ব্যাসার্ধ হয় আরটা কিন্তু ব্যাসার্ধ পাই আর স্কোয়ার আর যখন অর্ধগোলকের ক্ষেত্রে সেই হিসাবটা আমরা করব অর্ধগোলকের ক্ষেত্রে কি টু পাই আর স্কোয়ার হয়ে গেল কারণ অর্ধেক করে দিচ্ছি তাহলে এই যে দুই যখন এখানে বাই করে দেবো ধরো ফোর আমার কাছে ছিল কি ফোর পাই আর স্কোয়ার বাই টু করে দেবো অর্ধগোলক মানে তাহলে তুই দিয়ে কাটলে টু সেই জন্য দেখো টু পাই আর স্কোয়ার হয়ে রয়েছে তাহলে অর্ধগোলকের সমরতলের ক্ষেত্রে বক্রতলের ক্ষেত্রফল ওই একই জিনিস সেটা হলো টু পাই আর স্কোয়ার আর যখন গোলকের আয়তন হিসাব করব তখন হলো ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব ঘনক যেহেতু সেহেতু কিউ কিউব হয়েছে আর এককটা মনে রাখবে এর ক্ষেত্রে যেহেতু ক্ষেত্রফল বর্গ একক হয় এখানে কিন্তু ঘন একক আবার এর ক্ষেত্রে বর্গ একক কি হয় আরও একটি সূত্র রয়েছে সেটা যখন অঙ্ক করব যখন দর প্রয়োজন পড়বে তখন আমরা বুঝিয়ে দেবো যে এটা কীভাবে তোমাদের ধরে নিতে হবে যে একটি নিরেটের মাপটা কীভাবে ধরতে হয় তো দেখো প্রথমত আমরা গোলকটা যেটা রইলাম গোলকটা আমরা বুঝলাম ক্ষেত্রফল মানে কি এই কিন্তু পুরো সারফেসটা হলো ক্ষেত্রফল এইটা আর আয়তন বলতে কি বোঝা বোঝানো হচ্ছে এই পরিধি বরাবর যখন পুরো জিনিসটাকে তুমি বলটাকে ধরবে হাতের মধ্যে ধরলে যতটা জায়গা তোমার নিচ্ছে সেটাকে তুমি আয়তন করবে তো দেখো প্রথমে আমরা শুরু করছি যে কোষে দেখি বারোর থেকে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো শুরু করছি প্রথমটিতে দেখো দেওয়া রয়েছে একটি গোলকের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য 10.5 পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার হলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এটা সূত্রে বসিয়ে দিলেই তাহলে হয়ে যাবে দেখো অঙ্কটা তো আমি দিচ্ছি প্রথমে তাহলে ব্যাসার্ধ আমাদের কত দেওয়া রয়েছে গোলকের ব্যাসার্ধ আমাদের দেওয়া রয়েছে টেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের স্ক্রিনে ওই অঙ্কটা পেয়ে যাবে আমি দিয়ে দেবো 10.5 পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এটা আমাদের ব্যাসার্ধ রয়েছে তার মানে এটা কি অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের আর যেটা আমাদের সূত্রে বলা রয়েছে সুতরাং গোলকের যদি আমি ক্ষেত্রফল বার করি তাহলে কি হবে গোলকের ক্ষেত্রফলের সূত্র হলো ফোর পাই আর স্কোয়ার সুতরাং ফোর পাই আর স্কোয়ার ফোর এখানে পাই যেরকম ছিল সেরকম রইল এবং আর স্কোয়ার মানে কত আমরা যেহেতু জানি আর মানে টেন পয়েন্ট ফাইভ তারা টেন পয়েন্ট ফাইভের স্কোয়ার এখানে আমি লিখে দেব যেহেতু আর সমান সমান ব্যাসার্ধ সমান সমান টেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এটা লিখে দিলাম আমি এবার দেখো এই হিসাবটা যে পাই যেটা রয়েছে পাই মানে তোমরা জেনে রাখো পায়ের মান সব সময় বাইশে সাত হয় তো এখানে আমরা হিসাবটা দেখো কীভাবে করছি এই হিসাবটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব বড় হয়ে যায় অনেক সময় যদি টেন পয়েন্ট ফাইভকে টেন পয়েন্ট ফাইভ দেওয়ার গুণ করতে যাও তাহলে কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে দেখো কাটাকাটির মাধ্যমে এটা আমরা সহজে করতে পারি ফোর পাই মানে কত বাইশের সাত এবার দেখো এই জায়গাটা আমি স্টেপ ভেঙে তোমাদের প্রথমটা দেখাচ্ছি পরেরগুলো আমি একটু শর্টে করব দেখো টেন পয়েন্ট ফাইভের স্কোয়ার মানে কি টেন পয়েন্ট ফাইভ কতবার রয়েছে দুবার গুণ রয়েছে টেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টেন পয়েন্ট ফাইভ গুণ টেন পয়েন্ট ফাইভ করে দিলাম আমি এখানে তাহলে টেন পয়েন্ট ফাইভ বাই টেন পয়েন্ট ফাইভ করে দিলাম এর পরের লাইনে আমি কি করছি যেরকম ছিল সেরকম রাখছি এই দশমিকগুলোর গুণ রাফে না করে দশমিকটাকে ভগ্নাংশে নিয়ে আসছি তাহলে কী হবে হান্ড্রেড ফাইভ বাই দশমিক তুলে দিচ্ছি বলে এক আর দশমিকের পরে এক ঘর আছে বলে তাহলে একটা শূন্য তাহলে এটাও তাই হবে দেখো এবার কাটাকাটি করতে সুবিধা হবে কীরকম যদি আমি পাঁচ দিয়ে কাটি তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ এটাকে যদি কাটি তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ একে পাঁচ তাহলে হয়ে গেলো একুশ দুই দিয়ে যদি আমি কাটি তাহলে কত হয়ে যাবে এগারো আবার এটাকেও যদি আমি চারকে দুই দিয়ে কাটি চার যেহেতু ওপরেই আছে তাহলে দুই দুগুণে চার দুই দিয়ে কাটলে কত হবে পাঁচ পাঁচ দিয়ে যদি আমি কাটি তাহলে হয়ে যাবে পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ এক অর্থাৎ দেখো এখানে সাত দিয়ে আবার একুশকে যদি কাটি তাহলে হয়ে যাবে তিন সুতরাং দেখো আমরা গুণ না করে ওপরে তাহলে কী কী রইল দুই গুণ ইলেভেন গুণ থ্রি গুণ টোয়েন্টি ওয়ান নিচে কিন্তু আর কিচ্ছু পড়ে না তাহলে আমরা এটা যদি গুণ করে দিই তাহলে কত হচ্ছে তিন দুগুণে ছয় তাহলে ছয় এগারো কত হবে ছেষট্টি গুণ টোয়েন্টি ওয়ান দেখো ছেষট্টি গুণ টোয়েন্
बारो तर मैं हलो आठ आठ अठ रही एक चौदह गुण बारो एक तेर तेल वन थ्री एट सिक्स আমি এই গুণটা কীভাবে করলাম তোমরা ভিডিওর লিঙ্কে গিয়ে অঙ্কটা দেখে দেখে নেবে পদ্ধতিতে আমি করেছি যদি তোমাদের সুবিধা হয় এইভাবে করতে তাহলে তোমরা করতে পারো অথবা পাতিয়ে যেরকমভাবে তোমরা গুণ করো সেরকম করতে পারো দেখো ওয়ান থ্রি এইট সিক্স বর্গ সেন্টিমিটার বেরোলো উত্তর তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের উত্তর যে এত আমাদের ক্ষেত্রফল অবশ্যই একক লেখার সময় বর্গটা ফলো করবে এবং একক কিন্তু অবশ্যই লিখবে নালে কিন্তু এই অঙ্কগুলোতে পুরোটাই অঙ্ক করা সত্ত্বেও শূন্য করে দেখো পরের যে অঙ্কটা রয়েছে সেটা আমি দেখছি দেখো বইয়ে আমরা প্রথমে দেখে নিই কী রয়েছে বই রয়েছে একটি চামড়ার বল তৈরি করতে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে বলেছে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে তার মানে এক বর্গ সেন্টিমিটারে সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা হিসাবে এত টাকা মোট লাগছে বলটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য হিসাব করে লিখি দেখো এখানে ফলো করার মতো বিষয় হলো এটা যে তোমাদের মোট খরচটা কিন্তু বলা রয়েছে যে তোমাদের টোটাল খরচটা কত হচ্ছে সেটা বলে দিয়েছে আর এখানে বলেছে যে এক বর্গ সেন্টিমিটারে কত এতটা খরচ হয় তাহলে আমরা কী করবো যদি এই সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে এই মোট টাকাটাকে ভাগ করে দিই তাহলে কীবার হয়ে যাবে টোটাল ক্ষেত্রফলটা আমরা পেয়ে যাবো যে কতটা অ্যাকচুয়ালি রং করেছে তো সুতরাং এই চামড়ার বলটা কতটা তোমার রং নয় চামড়ার বলটা কতটা তৈরি করতে হয়েছে কতটা পুরো এরিয়াটা তাহলে মোট খরচ আমার কাছে কত দেওয়া রয়েছে ফোর থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো এত টাকা দেওয়া রয়েছে আর এছাড়া প্রতি বর্গ মিটারে কত হয়েছে প্রতি বর্গ মিটারে খরচ হয়েছে কত সেভেন্টিন এত টাকা হয়েছে সুতরাং মোট বলের ক্ষেত্রফল যে মোট বলের ক্ষেত্রফল যেটা রয়েছে সেটা তাহলে কী করবো আমি এই ফোর থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো যেটা রয়েছে সেটাকে ভাগ করে দেবো কত ওয়ান সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো দিয়ে আমি ভাগ করে দিই তাহলে এটা যদি ভাগ করে দিই তাহলে কত বেরোচ্ছে আমি একটু দেখে নিই রাফে করে এটাকে দেখো দশমিকটা তো আমরা প্রথমে এখানে যদি হিসাব করি সেক্ষেত্রে এটা হিসাব করলে আমরা এইভাবে করতে পারি দেখো ফোর থার্টি পয়েন্ট এটা রয়েছে তো আমরা প্রথমে একটা ভগ্নাংশ করে নিই তাহলে ফোর থার্টি ওয়ান টু জিরো বাই তাহলে কত হবে একশো হয়ে যাবে এটা হবে সেভেনটিন ফাইভ জিরো বাই হান্ড্রেড ভগ্নাংশে প্রকাশ করে তাহলে এটা কত হবে ফোর থার্টি ওয়ান টু জিরো বাই হান্ড্রেড গুণ হান্ড্রেড ওপরে গিয়ে সতেরোশো পঞ্চাশ নিচে চলে আসবে তো সুতরাং সতেরোশো পঞ্চাশ যখনই এখানে আমার নিচে চলে আসবে তাহলে এটা হিসাব করলে কত হয়ে যাবে এই একশো এই একশো আমি কেটে দিলাম এই শূন্য এই শূন্য কেটে দিলাম তিন দিয়ে এটা যদি যায় তাহলে পাঁচ সাথে বারো এক এটা যাচ্ছে না তাহলে আমাদের এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি তাহলে আমরা যদি এটাকে ভাগ করে নিই ভাগ করে নিলেও হয় অথবা আমি ভাগ না করে এটাকে আমি এরকম রেখে দিচ্ছি যে ফোর থার্টি ওয়ান টু বাই ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ এটা রেখে দিচ্ছি তাহলে এত যেহেতু বলা ছিল প্রতি বর্গ মিটার তাহলে এত বর্গ মিটার হিসাবে আমি ধরে নিলাম এর পরের লাইনে আমি কি করব দেখো তাহলে আমাদের যদি ব্যাসার তো ধরা নেই তাহলে আমরা কি করব ধরি বলের ব্যাসার তো যেটা রয়েছে সেটা আর মিটার ধরে নিচ্ছি দেখো ব্যাসার তোটা যদি আর মিটার ধরে নিই তাহলে আমাদের এখানে আমরা জানি যে প্রশ্ন অনুযায়ী আমরা লিখি আগে যেহেতু আমরা অলরেডি ক্ষেত্রফলটা আমরা কি করেছি বার করে ফেলেছি তাহলে ফোর পাই আর স্কোয়ার পুরো ক্ষেত্রফলটা সমান সমান আগে আমরা যেটা বার করে রেখেছিলাম সেটা ছিল এটা আমরা বার করে রেখেছিলাম সুতরাং এটা সমান সমান এটা লিখে দিতে পারি এবার এখান থেকে আরের মানটা আমরা বার করে নেবো আমরা সমীকরণটা সাজিয়ে নিলাম কীভাবে নিলাম যেহেতু আমাদের বলে অঙ্কে কিন্তু চামড়ার যে বলটি দেওয়া রয়েছে তার পুরো ক্ষেত্রফলটা আমরা বার করেছিলাম এইভাবে যে আমরা ভাগ করে নিয়ে এবারে আর আমরা ধরে নিলাম এটা যে আর হলো তার ক্ষেত্র ব্যাসার্ধটা তাহলে সেই অনুযায়ী ক্ষেত্রফল কত ফোর পাই আর স্কোয়ার আর মোট ক্ষেত্রফলটা তো আমরা এটা বার করেই রেখেছি এই হিসাবটা আমরা করিনি যাতে আমরা একসাথে এসে কাটাকাটিটা করতে পারি তাহলে এখানে কত হচ্ছে ফোর ইন্টু পাই মানে কত বাইশের সাত গুণ আর স্কোয়ারটা যেরকম ছিল সেরকম রাখছি তাহলে আমরা এক একেবারে ডান দিকে নিয়ে এসে এবার আমরা কাটাকাটিটা হিসাবটা করবো তাহলে এখানে কত আমার পড়ে থাকছে চার দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে এইটটি এইট বাই সেভেন আর স্কোয়ার বাই ফোর থ্রি ওয়ান টু বাই ওয়ান সেভেন ফাইভ তো সুতরাং এখানে দেখো আর স্কোয়ারটা আমার গুণ হয়ে রয়েছে তাহলে আর স্কোয়ারটা এখানে রেখে দিলাম তাহলে এই যে পুরো জিনিসটা সেটা এদিকে চলে আসলে কী হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে ভাগ যদি হয় তার মানে কি হবে এখানে ফোর থ্রি ওয়ান টু 
by 175 और इटा कोताही चला आज भी नीचे चला आज भी पूरों टा तले इटा के जो दिया मैं लिखी 4312 by 175 इटा तले उल्टे जाए भी तले शाह तो पूरा जाए भी ऑस्ट्रोशी कोताही आज भी नीचे चला आज भी तले बाज जो दिया मैं काटा काटी टा कोरी तले शाह दुगुनी इटा दिया मैं जो काटी शाह दुगुनी कोता चौ तले दुई दिए काट ची तले दुई दिए काट ले कोतो हो चौली शबे चौली जिस गुने अष्टो आशे आ दुई दिए डे काट ले दुई दो गुने चार दुई एक के दुई होए गला तले एक पूरे ले ऐगरो दुई पाँचे दोस आवार बारो दुई छोए बारो आवार देखो दुई दिए जिले डे काटी तले बाई शबे आ इटे के जिले दुई दिए काटी � आवार जोर शॉंग काटे तले दुई दिए काट लेटा कोता हुआ है एकारो इटा के दुई दिए जुदी काटी दुई पाँचे दोष दुई तीने छोए होच्छे अतो एक पूरे तले आठेरो दुई नौए आठेरो देखे एकारो दिए टेक काटा काटी जाए कीना देखो एकारो दिए जुदी कोडी तले चार एकारो चुवालिश आर चुवालिश नौए रूट कर दी स्कोर रूट हो जाए तले इटा के अमी रूट कोडे दीच्छी तले 49 by 25 माने कोतो इटा रूट कोले उनो पंचस माने seven गुन seven और पोचीस माने वालो पाँच गुन पाँच अर्थात छातेर पाँच होएगा लो अमार उत्तो तले छातेर पाँच अमार जो खाने खाने बार हुए जाच्छ अमार तो seven by five टके बार कोटे बोले जाच्छ आठ बार कोटे बोले जाच्छ अर्थात इखाने अर्थात seven by सेवेन बै फाइव को पाँच एक के पाँच एखे दुई रही दशमिक दिए शून्य तो चार पाँच कूड़ी तेल वन पॉइंट फोर तेल एक्चुअल बढ़ोल वन पॉइंट फोर सूतरा आर मैं हमें कि धरे व्यसार्ध धरे जो व्यसार्ध से समान समान वन पॉइंट फोर एत मीटार बड़िए गल क्या अंक जो फलो करी से क्योंकि व्यसर दैर्घ्य चेहे सूतरा एक जी एरक धरे नहीं व्यसार्ध रही है यहाँ वन पॉइंट फोर व्यसार व्यस करा मैंने कि पुरोटा ये पास एक टाव रोजी तले 1.4 और 1.4 बने दुई दिए गुन करता है अबे और था लीग वो बेस हो बे 1.4 गुन 2 तले कोता है अबे चार दुगने आठ दूर तले 2.8 या तो मीटर तले देखो ये यों कोटा होएगा लो मधर बेसर जे दूर हो शेटो हमने बार कोडे पहले जी तो ये दुटो आँख का कोडे दिलाम पॉडेट जो आँख कोडे रोज़ शेटा तुमना जी तुम्हारे भिडियो भलो लेगे थे चैनल अवश्य सबसक्राइब करो और परवर्ती अपडेटगुलिर अवश्य बेलैकन प्रेस करो